Samantala, epekto ng ipinatutupad na lockdown sa mga pangkaraniwang tao at kabuhayan sa mga taga-Oriental Mindoro. May report si ABC correspondent Mario Florenconcha. Dahil sa maigpit na pagpapatupad ng lockdown ng mga LGU sa bawat bayan, katuwang ang mga kapulisan at kasundaluhan sa kasalukuyan dito sa Elawigan ng Oriental Mindoro na kung saan ay bantay sarado ang mga borders ng bawat bayan. Papayagan lamang na makalabas ang isang individual sa barangay kung ikaw ay maipapakitang home quarantine pass at kung pupunta ka sa ibang bayan, kukuha ka ng quarantine permit sa LGU sa bayang kanyang kinasasakupan. Sa pag-iikot ng Eagle News Team sa araw na ito, ating inalam sa ating mga kaubayan ang epekto nito sa kanila at sa kanilang kabuhayan, katulad ni June Ang na isang negosyante ng hardware. Pero para kay Milinya Malarayap na ang hanap buhay ay pamamasukan sa ibang bayan araw-araw, hindi niya alam kung paano niya itataguyod ang pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo ta buti ng lockdown ng isang buwan kaya sila ay humihingi ng tulong o ayuda sa gobyerno. Gayun din ang hinaing ng mga manging isda at mga farm workers. Pero para sa mga nakakariwasa sa buhay, mas makakabuhay Buting sumunod na lang ang niya sa ipinatutupad na lockdown. Samantala, naglabas ng isang advisory ang pamunuhan ng Ormeco na hindi na muna sila maniningil ang bayad sa kuryente, surcharge sa power bill at pamumutol ng serbisyo. Nagsimula na rin ang ilang LGUs ng pamamahagi ng kaunting tulong sa ating mga kaubayan sa mga pinili lang muna ng mga barangay dahil sa kakapusan ng budget kaya humingi sila ng pangunawa sa nasabing sitwasyon. Para sa Eagle News, ako si Mario Florent Condia. We live in interesting times. Times.